கத்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் தான் பேசினீங்க அந்த டைமுக்கு போனால் தான் ஒளியும் ஒளியும்னா எடுத்துக்காட்டுலாம் சொன்னீங்களே சார் ஆமாம் தம்பி அப்போ அந்த டைம் போனால் ஒளியும் ஒளியும் இப்போ வந்து சன் மியூசிக்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சேனலில் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க சாரி அட்வான்ஸ் ஆகி போச்சு அதனால் எப்போ நீ டிவியை போட்டாலும் பாட்டு கேட்கலாம் இப்போ ஒன்று அந்த இடத்துல தான் கத்தர் வச்சிருக்கிறார் சார் என் ஆவியில் தேவன் அந்த ஆசீர்வாதத்தை வச்சுக்க அதோடைய மனசு இணைஞ்சிருது சார் ஆவியில் என்ன இருக்குன்னு தெரியல வசனத்தை படித்தால் என் வசனம் ஆவியாக இருக்கிறதுன்னாரு ஸோ வசனம் ஆவி என் மனசு ஆத்மா இப்போ வசனமும் மனசு இணைஞ்சிருச்சுன்னா ஆவி ஆத்மா இணைஞ்சிருச்சு இணைஞ்சிருச்சுன்னா விசுவாசம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆத்மாவும் சரீரமும் கனெக்டிங் பேட்டில் விசுவா என்ன நடக்குது அற்புதம் நடக்குது அற்புதம் நடக்குது அந்த அற்புதத்தை பார்த்த மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்னது உள்ள இருந்தது வெளியே வந்துருச்சு எப்படி சொல்லுங்க ஒரு குழந்தை ஒரு அம்மாவுக்கு பறக்குதுன்னா யோசிக்கவில்லை திடீர்னு நேற்று நல்லா தானே இருந்து நீங்க பறந்துட்டு யார் சொல்றீங்களா இல்ல ஏன்னா அது ஒரு நாள் நடக்கல அந்த குழந்தை டென் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிருச்சு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்ப உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது ஒரு நாள் வெளியே வந்துருச்சு ஆனா வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாடியும் உள்ளுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள எது அந்த பேபி இருந்துச்சு அப்படித்தான் உங்க ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு கைத்தறி உங்களுக்குள்ள இருக்கு அத்தனை உங்களுக்குள்ள வச்சு தான் அனுப்புறாரு அதுதான் காணானின் வாழ்க்கை ஒவ்வொன்றுக்கும் பரலோகத்தை பார்ப்பது மனாந்திர வாழ்க்கை உங்களுக்குள்ள எல்லாவற்றை வைத்திருப்பது காணானின் வாழ்க்கை எதுவுமே கிடைக்காமல் இருப்பது உலகத்தின் பாவ வாழ்க்கை மூன்று விதமான வாழ்க்கை இருக்கிறது எகிப்தில் இருந்தது பாவ வாழ்க்கை அங்கே நாட் இனஃப் என்ன இனஃப் மாற்றி <laughs> <laughs> உங்களை எங்க கூட்டிட்டு வராரு உள்ள கூட்டிட்டு அடுத்து என்ன வாழ்க்கை அவங்களுக்கு வந்துச்சு மனாந்திர வாழ்க்கை தேவன் கூட்டிட்டு வரல இவங்களா நுழைஞ்ச வாழ்க்கை மனாந்திரனா என்ன அன்றென்றுள்ள ஆகாரத்தை அன்றென்று தாரும் மன்னாவை அடுத்த நாளுக்கு நீ சேர்த்து வைக்கவே முடியாது இந்த ஜபமே பழைய ஏற்பாடு ஜபம் புதிய ஏற்பாட்டில் இருந்தாலும் அதுக்கு பேரு சிலுவைக்கு முன்னாடி வர எல்லாமே பழைய ஏற்பாடு அப்ப அன்றென்றுள்ள ஆகாரம் இன்னைக்கு எனக்கு மன்னா வேணும்னா எங்க கேட்கணும் சொல்லுங்க சார் ஹலோ எங்க பார்க்கணும் மன்னாவா என்ன மாதிரி பார்க்குறீங்க மன்னான்னு தெரியுமா உங்களுக்கு மன்னான இந்த ஜீவன் டோன் போட்டு புதுசாக தந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லை அந்த மன்னா இல்ல அப்ப வானத்துல இருந்து மன்னா வந்துச்சா வந்துச்சு வருமா வரும் ஆனா ஒவ்வொரு தடவையும் வானத்தை பார்க்கணும் அடுத்த நாளைக்கு சேர்த்து தரவே மாட்டார் அன்னைக்கு தான் தருவாரு ஏன் அப்ப டெய்லி என்ன நீ பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்ல ஒரு நாள் சேர்த்து வச்சா அது என்ன ஆயிரும் பையன் அடிச்சுட்டு போய் படம் பார்த்துட்டு போயிருவான் சேர்த்து வச்ச பணம் ஐயோ திரும்பவும் ஜோம் ஒண்ணு அதுவும் நீ லேட்டா எந்திரிச்சு ஜபிச்சா கிடைக்காது எப்ப எந்திரிக்கணும் அதிகாலையில் எந்திரிக்கணும் சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரை தேடணும் மண்ணா வரும் வந்த உடனே வேகமா கலெக்ட் பண்ணிடணும் சூரியன் உதிச்ச பிறகு எந்திரிச்சுனா மெல்ட் ஆயிரும் பைபிள் சொல்லுது அந்த சூரியன் உதிச்ச உடனே அந்த மண்ணா என்ன ஆயிருமா கரைஞ்சிரும் அப்ப ஜபத்தை எப்ப பண்ணணும் அதிகாலையில் பண்ணினா உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அது என்ன வாழ்க்கை அதிகாலை எந்திரிக்க கூடாது எந்திரிக்கலாம் ஜபிக்கலாம் தப்பு இல்லை அதனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்காங்க அதிகாலை எந்திரிச்சா மட்டும்தான் கடவுள் இருப்பார் என்பது காலை தோறும் நான் சமீபமாக இருக்கிறேன் என்பது பழைய ஏற்பாடு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே நீங்கள் எப்பொழுதும் சமீபம் மாணியர்கள் இது புதிய ஏற்பாடு நான் பிரசன் பண்ணியிருக்கேன் ஒளியும் ஒளியும் ஏழு மணிக்கு போனால் ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு போனாங்க முன்னாடி ஒளியும் ஒளியும்னு எத்தனை பேர் தெரியும் கை தூங்குங்க ஆ இப்போ தான் உங்கள் வயசுலேருந்து என்னென்னா எல்லாம் பழைய குரூப்பு சென்னை தொலைக்காட்சியில் என்ன போட்டு ஒளியும் ஒளி ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு போடுவாங்க போட்டால் எட்டரை வரைக்கும் அப்போ ஒளியும் ஒளியும் பார்க்கணும்னா நீ எத்தனைக்கு போகணும் ஏழு ஐம்பத்தஞ்சு கரெக்டாக உட்காந்துருக்கணும் நம் நம்ம கொடுத்த பழைய மெசேஜ் எட்டரைக்கு போனீங்கன்னா செய்திகள் ரெண்டு 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 அதுதான் கிடைக்கும் ஐயா ஒளியும் 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 ஒளி ஏழரைக்கு முடிஞ்சு அது மாதிரி காலையில் எந்திரிச்சாதான் உனக்கு வந்து கர்த்தருக்கு அற்புதம் செய்வார் ஏழு ஐம்பதுக்கு போனால் தான் பாட்டு பார்க்க முடியும் இல்லாட்டி பார்க்க முடியாது அப்படி எல்லாம் அப்படி அடுத்த தடவை போனேன் புது உடன்படிக்கையில் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒருத்தர் முடிஞ்சோன்னு சொன்னேன் சார் 
நீங்க இந்த கத்தரை கண்டடையத்தக்க சமயத்தில் தான் பேசினீங்க அந்த டைமுக்கு போனால் தான் ஒளியும் ஒளியும் எடுத்துக்காட்டுலாம் சொன்னீங்களே சார் ஆமாம் தம்பி அப்போ அந்த டைம் போனால் ஒளியும் ஒளியும் இப்போ வந்து சன் மியூசிக்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சேனலே ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க சாரி அட்வான்ஸ் ஆகி போச்சு அதனால் எப்போ நீ டிவியை போட்டாலும் பாட்டு கேட்கலாம் இப்போ ஒன்று அந்த இடத்துல தான் கத்தர் வச்சுருக்கிறார் அவை எடுத்துக்காட்டோட பேசுவோம் எதிர்பார்க்கல நெஞ்சில் அடிச்சுட்டாங்க சார் நீங்கள் சொன்ன எடுத்துக்காட்டு கூட கத்தர் அதே நேரத்தில் டக்குன்னு அடுத்த எடுத்துக்காட்ட கொடுத்தாரு ஒரு <laughs> <laughs> அடுத்த நாள் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் என்ன செய்யணும் ஜபிக்கணும் ஏன்னா உள்ளம் பாலைவனமாக இருந்தது அதுதான் இரண்டாவது வாழ்க்கை வனாந்திர வாழ்க்கை திஸ் இஸ் நாட் நாட் இன் ஆஃப் லைஃப் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் இன் ஆஃப் லைஃப் எல்லாம் சொல்லுங்க ஜஸ்ட் இன் ஆஃப் கேட்கறது கிடைக்கும் அடுத்து அங்கிருந்து தேவன் இன்னொரு இடத்து கூட்டு போறாரு கையெழுத்தட்டு அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் வாழ்க்கை தட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் இன் ஆஃப் லைஃப் தட் இஸ் மோர் தன் இன் ஆஃப் லைஃப் அதிகமானது <laughs> 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 இனி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும்னா நீங்க என்ன பார்க்கணும் நான் யாருன்னு பார்க்கணும் நான் யார் நீ யார் நானும் தெரிந்தவன் அங்க வாடி உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் அதான் இப்ப பாட வேண்டிய பாட்டு குடுப்பா காட இல்ல அந்த காலத்துல சினிமா பாட்டே தத்துவ பாட்டு மாதிரி இருந்திருக்கு இந்த காலத்துல தத்துவ பாட்டே சினிமா பாட்டு அடிக்கடி யோசிப்பேன் உலகத்தில் நீ ஜெயிச்சிடலாம் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காம நீ இருக்கலாம் 